，旁边的学霸哪是晴好日蜜？西片被那个腹黑的同桌高木玩的团团转，手上的力气都给他掐得死紧的。偷偷买了个练习握力的小玩意儿，故意在高木面前炫了一圈。高木好奇问他为啥要练这个，这下西片可回答不上来了，又不好承认自己真的很酷。没想到高木突然在旁边打起节拍，西片一下子就明白了他是在挑战自己。觉得自己如果跟不上高木的节奏，就算输了。这种突如其来的竞争欲到底是怎么回事啊？他感觉自己处于下风，因为高木只要喊节拍就行，而自己得用力握着那个东西。这时候高木突然加快了节奏，西片眼角的高木太冲动了，感觉胜利就在眼前，几乎手速到快跟不上节奏了。谁知高木突然就停下了，西片还以为自己赢了呢，抬头只看到高木那副似笑非笑的样子。对方伸过手来，西片以为他要来比握力，手刚伸过去，高木笑眯眯地说：“他其实是想要那个练握力的玩意儿。”西片脸一红，想把手抽回来，没想到高木却紧紧握住了他的手，眼圈一花，高木已经换成了羽翼的模样。两人又回到了那个夏日烟花晚会，因为手一松开，高木就不见了。西片只好捡起地上的簪子，然后发现自己的同桌变成了戴眼镜的男生，画面开始不断切换。高木掉进了河里，河神指着一大堆男生问他：“哪个是他真正的同桌？”这把西片吓得脸色都变了。这时候，少女漫画里的男主角好像要抢走高木，西片几乎是下意识地追了过去，结果摸到了一只猫咪的尾巴。接着就看到高木穿着一件奶牛睡衣，西片傻眼了，在这混乱中突然醒来，发现自己还在暑假中，这还真是个美妙的惊喜啊！但他还是忍不住慌张地往后看了一眼。太好了，昨晚的烟花晚会不是吗？西片怎么也没绕到，梦里都能被高木给逗得团团转。那次夏季过后，他们在小广场碰头，西片好像小鸟似的蹦到高木跟前，不小心就说漏嘴，梦见高木了，赶紧用话题岔开，尴尬，问高木找他出来是有啥事高木提议一起去溜达溜达，毕竟暑假就剩最后一天了。西片说他昨天刚去海边玩过，浑身都晒得跟炭似的。就是没说自己背上晒伤了，谁知道高木突然拍了拍了后背，问晒得疼不疼？西片的嘴硬得跟水泥板一样，但高木一抬手，西片就投降了。打男人服软关老婆啥事儿？高木都在猜猜看，遇到出来是为啥？猜对了就不拍他的背。西片一开始以为是还他的漫画，结果背上又挨了高木一巴掌，然后是故意叫他出来捉弄他的。谁知道高木沉默半晌，说猜对了一半，然后就没再拍他的背。西片问剩下的一半是什么？高木说很简单，从一开始就一直在说的那事。西片的脸一下子就红了，难不成那是特地来见我的？高木意识到西片可能猜到了点什么，但西片脸红的不敢承认。高木还故意逗了他一会儿，哎呦，这不是胖虎和小夫吗？别人都在谈恋爱了，你俩却在那比谁晒得更谁晒得更伤。胖虎觉得自己的生活空空如也。隔壁的闺蜜三人组也在感叹晒太阳容易老，琢磨着敷面膜防老菌，可偏这两个闺蜜馋到黄瓜，于是黄瓜面膜全成了美食进了肚子。太学了，高木又见到了回来的西片，这次西片掏出了个恐龙精下盒，高木跟他开赌，并料发生什么异常的情况，那就算西片赢了。西片被吓得目瞪口呆，紧接着盒子一开，居然是满天绚丽的烟花。西片沾沾自喜地问高木是不是他赢了，没料到高木却笑嘻嘻地看着他。如果这号并没有发生什么异常的情况，然后伸手过去。就在这时，樱花飘飘落下，西片突然脸红，说了点什么。可恰巧风太大，高木没听清。他从梦里醒来，感受着清晨的微风，笑了，想着迟早让西片亲口说那句话。收拾好书包，遇上了西片，亲口说那句话。还是那个晒得乌漆抹黑的西片。西片说，为了庆祝新学期，特意准备了个惊喜。他还没掏出来，高木就问是不是金小盒子。吓得西片手一抖，盒子就摔了出去。里面真有个小恐龙的惊吓盒子。西片今天一大早离家去学校，感觉好像在拐角处看见高木了。他立刻提高警觉，走到路口想确认是不是高木在捉弄他。结果一探头，这时高木正躲在电线杆后面。等西片走远了，高木悄悄地跟了上去。西片的高木探测器早就打到最强的起号，他肯定觉得高木就在自己背后。然后突然急停回头，但高木早就猜到他会这么做。西片不甘心又追到拐角，还是没见高木，紧紧顿时沮丧了好多。其实高木躲在另一处灌木丛里，西片觉得这不对劲，就走到前面找地方躲起来，打算等高木自己出现。他突然感到失望。这时候西片在脚边捡到一颗蓝色玻璃珠，他。
他想象的到了学校，能让公母猜猜他早上捡到了啥。可是他不知道自己早就走进公母的圈套了。这时公母已经快步赶上去，走到前面那个路口，好像无意中撞见了西片。西片还没搞明白他的每次偶遇都是公母早就安排好的。正当他打算考公母自己捡到了啥，公母居然脱口而出是蓝色的玻璃珠。西片怎么也想不通这是怎么回事。两个人一起打扫的时候，公母突然跟西片说：“学校今天要查随身物品啊。”西片本以为自己什么都没带，却被空木反问：“真的一样都没带吗？”西片当场就懵了。空木这么一说，他就开始不确定了。高木提出来，不如就现场演练一下稽查。怎么突然就开始玩起这种奇怪的游戏了？高木装模作样当起老师，把西片吓得够呛。西片不愿示弱，决心也要扮老师风风火火。看见高木笑眯眯的，他下定决心，今天非得让他看看老师的威严。他就说自己带了违禁品，正好看见旁边的体育生鼓着，但又不好意思去翻女孩子的衣服，毕竟高木以前总是喜欢搞一些假动作逗他。本想逼高木说出真相，高木却让他自己来查。现在开着倒数计时，西片越想越头大。为啥倒计时的是高木呢？明明应该是他才对。这时，高木对西片说：“其实今天根本就没查，只不过他搞错了，而衣服下真的藏了段漫画。他本来打算把漫画还给西片的。”提醒同学们，在床上动的时候，记得换个姿势，一个姿势动来动去对腰不好。老师为了磕 Q P P， 就这样把西片和高木分配到图书馆当管理员。这一下子，两人每周都得少休息一天了。高木觉得在图书馆看书时间特别快就过去了，西片硬是说自己也翻了不少书。可是，在图书馆挑书的时候，看到恐龙图鉴就激动了。高木过来的时候，提互相推荐本书给对方看看。西片吓得赶忙把图鉴藏起来。换书的时候，西片随便戳了本。没想到高木拿的正是那本《恐龙图鉴》，交换号后，西片却看不进去了。他注意到认真读书的高木好美，不知不觉不觉就开始脸红。高木问他是不是又想比赛了，这次西片没吭声。高木愣了一下，然后说了句“我喜欢你”。一切的脸一下子红透了，然后才发现高木只是在念书里的话。他心里不知怎么的有点失落。两人约定下周再换书来读。高木说图书馆的书多能换，只是不建议西片看今天那本。西片纳闷，自己挑的书真的那么差吗？高木摇头说：“书其实挺好的，只是不能给西片推荐，否则他就会发现那句台词根本书上没有。”放学后，高木给父母跑腿，正好经过这边，看到西片在跑步。听说他之前跑到海边，高木笑着问：“真的假的？”西片就被激将了，想要赢得高木的佩服，他决定再跑一次海边，还得拍照给高木看，来证明自己没撒谎。其实他今天已经累得不行了，跑到海边的路上只过了一半。已经累得够呛，但想到高木的夸奖，他硬是咬牙坚持。那天在沙滩上瘫了，马上拍照发给高木，高木就回了他一句：“夕阳美极了，多亏了你。”西片想让高木去看海，不过自己跑来不就成了专门给高木拍照的了吗？谁知道这时候高木出现在他后面，原来是送完东西后骑车来到海边，还递给西片一瓶水。他们俩就这么坐在沙滩上一起看夕阳。高木拿西片开玩笑说：“你为了拍张照片。”真的跑到海边呢？西片脸红的听高木这么一说，真庆幸来到海边，因为不仅看到夕阳，还有你，真是一幅美景啊！西片突然有点心动，他觉得高木可能在逗他，但听到高木夸他厉害，心里还是美滋滋的。转眼已经到十月，热浪还没消，西片和高木因为热的难受，西片掏出自己带的大扇子，得瑟的在高木面前展示。高木就跟他赌，看谁更有扇子扇得想必更远，输的要给对方扇风。西片信心满满。已经在想象高木给他扇风的情况，然后对着橡皮猛扇，没想到风全吹在高木身上。不过橡皮确实动了，李西片觉得挺过瘾，马上让高木也来比比。谁知高木接过扇子，直接用扇子把橡皮推开了。他就说过，让橡皮移得远，没说非得扇风嘛。这事教会我们，做事之前得先搞清楚规则。西片只好认命给高木扇风。这时候高木走到他旁边，说。扇一块风也能吹到他。西片感觉自己热起来了，他找借口说是因为刚才用力过猛。高木最后并没有发现什么异常的情况，这样西片扇的风就更多了。西片一边扇风，边尴尬的别过头。下午，西片跟朋友们聊着热血漫画的主角，正好被经过的高木听到了，于是趁西片一个人的时候，一颗小乒乓球滚到了他脚边。西片不由自主捡起乒乓球，开始模仿漫画里棒球的姿势。就在他要扔出去的时候，发现讲台上坐着的高木，西片顿时动弹不得。他求高木帮他保密，没想到高木从柜子里拿出拖把，说他也想加入。如果西片能让他三振出局，就帮他保密。这是西片在脑海中已经开始模拟训练，对手是高木。突然想起热爱棒球的教练，还有那个受伤的经纪人小富，以及所有遇到的伙伴。他告诉自己这一球非打不可。高木忽然笑了。
。问这是不是漫画里的话，西平的脸立刻红了，失去了幻想，他根本就无法集中注意力，这一球完全失去先机，被高木轻松本垒打。高木说他会保守他的秘密，但条件是西片得借他那本漫画书。西片没想到条件这么简单，但他担心高木会觉得漫画无趣。没曾想高木却说，只要是西片喜欢的，他都想了解一下。等他看完，他们可以模仿漫画里的角色来比赛。西片又一次脸红否认。这一边，闺蜜三人走在救小猫，似是看起来云滚滚小猫，似乎被卡在墙里了。突然，天空下起了大雨，三人只好躲在屋檐下。谁知小猫自己从墙缝里钻出来了。原来它并不是云滚滚的，只是毛发蓬松，根本就没被卡住。三个人白白自作多情了。几天后，天气预报又出错了。放学时候，天突然下起了大雨。西片因为信了天气预报没带伞，他老觉得会被高木取笑，所以一下课直奔楼下的失物招领，甚至没时间跟高木打个招呼，直接问管理员有没有人丢的雨伞，留下名字后就借了一把雨伞。下楼时却发现高木不见了，还以为他已经走了。他借伞部分原因是怕高木来捉弄，比如故意提出一起撑伞，然后逗他是不是因为害羞。西片今天急着早回家，因为他想追的运动动漫，急着想回家看剧呢。但走到半路，西片突然停下，今天的雨出乎意料，不知道高木带伞了没。他下意识的就开始担心高木，心想高木这么机智，应该不会忘记带伞的。但细想起来，上次高木也曾忘带伞。他担心今天他也没带，虽然嘴上不愿承认，但西片其实挺直爽。高木还在教室里一边做作业一边等雨小点，突然教室门开了，是入入了西片走了进来，了解到高木没带伞，正写作业，他想说又直脸红了好半天。还是高木先问他借到伞没，毕竟他是一放学就往外冲。西片说他借到了，然后有点不好意思的问高木要不要一起撑伞。这时候，高木笑得合不拢嘴，咱这是说这也太好客了吧。尤其当高木说西片是因为担心他才回来，还放弃了他最想看的特别节目。西片不解，高木怎么会知道这事？高木说西片的事，他都了如指掌。西片又羞又觉得高木在逗他，最终两人同撑一把伞离开了学校。今天一大早，西片就换上了冬装。他说看天气预报，今天会降温。谁过去后，并没有发生什么异常的情况。西片跟高木打的小赌，赌高木今天肯定会抱怨说呢。只要高木这么说，他就算赢了。整天过去了，高木就是不提冷这回事。西片也没点破，故意不提。等到放学时刻，两人一路上回家。西片觉得现在正是时候，他想用同音字游戏有高木说出他冷，但回高木就是这么套套话的。不过高木提前看穿了他的小心思。就这样，西片的计划落空了。这时候，西片忽然想到了什么，因为高木曾经说过，他不会对他说谎。于是他直接问高木：“今天天气降温，你冷不冷？”没想到高木反问西片：“如果我说冷，你会温暖我吗？”高木紧追不舍，西片脸红的往后仰。他最怕的就是高木的眼神，立马摇起那喊认输了。终于到了中午休息时间，西片拿着便当就站起来，结果发现他的三个死党都翘课了，没一个来学校。西片有点失落，今天只能自己吃午饭了。他拎着便当从高木旁边经过，高木瞄了他一眼：“啊，若丹冷还偷袭。”西片正在楼梯口默默吃饭，本来自我安慰说。一个人吃着吃着吃的还是挺好，难吃的吃的还是觉得孤单。没想到这时候高木走了过来，问他要不要一起吃。西片有点意外，怎么突然要跟我一起吃？高木说他看西片一个人有点寂寞，怕他孤单，所以来搭个伙。西片一脸懵，他在说些啥？两人默默的一起吃了会儿，并没有发出什么异常的情况。高木突然提出要打个，用便当里的炸鸡块做主，如果他输了，就把自己的炸物盒子让给西片了。结果赌的是饭团里面是什么馅。西片看见了那一丁点的鱼肉，心想肯定是鲑鱼味的饭团，结果居然是没干味的。输了炸鸡块，西片哭笑不得。高木这时候说，他会把自己的偶夹给西片，但是如果就这么还给他，就没意思了。他用筷子拿起偶夹，西片脸一下子就红了。难道高木要给他吃吗？就在西片紧张兮兮的时候，高木却把偶夹放进了他的碗里。这下既失望又有点清醒，失望又期待的表情在西片脸上闪过。高木还问他。是不是希望他为他啊？西片赶紧否认，说他才没那么想呢。他硬着头皮说自己一个人吃的挺好，但还是谢了高木的陪伴。高木问他下次还愿不愿意一起吃饭，西片脸红了，但没说不。小福说他拍到我福的照片了，西片觉得有点羡慕。不料这时候闺蜜三人组走过来了，他们有胆同情的看着小福，他玩笑说这么大人了还信用号，早年毫不留情的戳穿了小福。原来那个所谓的孕妇照片。是小夫自己弄出来的。昨天早苗散步时，正好看到了小夫弄这事。这事被揭穿之后，西片也想试试能不能弄豆腐出来。高木知道了，决定帮他一下。但是不管怎么扔石头。
，排出来的还是石头。刚问完西片真的惊慌吗？西片很确定的点了点头，看上去一点都不像在骗人。公务其实对玉佛不太信，但他觉得西片不是在撒谎。真的，他竟然这样，为啥不去找找真的玉佛、啊？西片心想，那不是因为看不到吗？这时候，公务说，如果他是外星人呢，应该不会在西片面前现身。偶尔逗逗西片还是挺有意思的。西片说，如果他是外星人，肯定得把不信佛的高木吉拐走，好好吓吓他。高木听了，直接回应西片说，如果是你来拐我，我愿意。西片啊，公木的直白已经明白着啊，你怎么就是不明白呢？这时候，高木又扔了个石头出去，西片马上拍下照片，兴奋地说：“这石头看着真像无否？”高木一看那张照片，发现不光是像，他转头看到发出神的一船的情况，那里真的有个飞船在飘，但很快就消失了。高木跟西片说：“他拍的这个可能真的是 UFO 呢。”西片却一点都没注意到。离开空地的时候，西片说：“今天家里浴室坏了，他得去澡堂泡个澡。”没想到高木还特意问了他具体什么时候去。西片以为高木会在澡堂等着他，结果到了那里一个人影都没，他心里反而觉得有点失望，想喝杯水果牛奶冷静下。结果高木的声音突然在身后响起，西片不知怎的松了口气。高木问他，刚才是不是在找他？原来高木算准了西片泡澡的时间，自己洗澡时间长，就先进去了。两人泡完澡一起出来，边走边聊。西片闻到了高木洗完澡的香皂味。高木说：“这种晚上一起走的感觉还挺新鲜，毕竟平常晚上很少这样。”这么晚了，两人的脸都看不太清。高木突然提议来个赌局，看谁先脸红谁就输。小伙子、啊，赌局可不是让你这么轻易就输的。你今天被高木撩得脸红了好几次，还好意思提这种赌约？是不是想输得更快一些啊？但因为太黑了，自己不承认的不算数。怎么判断对方脸红不脸红？这也是高木说了算。高木就凑到西片脸上来了，两人的脸几乎贴一块。高木说：“这样一看就知道脸红不脸红了。”这货西片脸红的像煮熟的虾，输得一塌糊涂。他意识到自己被戏弄了，两人要在路口各奔东西了。西片叹着气喊着高木：“说这么黑了，还是自己自己送他回家吧。”高木愣住了，突然不说话了。他笑得都快控制不住了，转身跟西片说：“这话好像是跟女朋友说的。”西片也有点尴尬了。高木说：“他家近的很，送回去没问题。”然后乐呵呵的呵呵的走了。后座靠窗的那个地方是王的家乡。现在学校里高木坐的位置，变成了一个叫小干的女孩子的位置。她和高木长得几乎一个样，不用说，大家也猜得到她的爸妈是谁。小干旁边坐着一个黑头发的帅气男孩，看到小干不吃青椒，他居然自告奋勇的吃了。小千不明白他为啥这么做，男孩留下一句：“就因为喜欢。”小干以为他喜欢青椒，结果他的闺蜜告诉他，这家伙从小就讨厌青椒，喜欢可能是因为喜欢的人不方便。小干脸一下子红了，觉得这不可能。如果自己去问的话，肯定又是被逗一份。闺蜜说，正是因为喜欢才会去逗人家。小干总感觉这话哪听过似的。想到小干父母那边，那对尚且年轻的夫妻还在教室里上课呢。西片一大早就吃了青椒，整个人都不自在。小高说，他这味觉跟小孩子似的。西片立马不乐意了，他也要猜猜高木有没有不爱吃的东西，想趁机取笑高木的味觉优质。高木却列出几个特征。说自己也搞不清楚这算不算吃的，听说是黄色的东西，还酸酸甜甜的，能补充能量。西片马上想到是不是菠萝，高木说不是，说是能量饮料。他之前就说了，不确定那玩意儿算不算食物。西片想了想，发现确实是这么回事。这时候高木又问西片，如果有机会给他做饭，可能还会给西片做带青椒的美食。西片愣了一下，本来想说估计没那机会，但看到高木笑得那么温柔，西片小声说，还是别放青椒了吧。这时候，闺蜜三人坐在吃饭。阿尤把自己不爱吃的胡萝卜塞给美奈，美奈想回增他金角，还有觉得自己不好意思接受。美奈却说她可喜欢吃胡萝卜了。两人争执得不可开交，早苗趁机抢了金角吞了下去。但我发现小干男朋友是哪家的小伙了。为了还美奈的饺子，早苗买了个菠萝面包跟他换，恰好经过西片他们那。胖虎说自己是文化界委员，非得弄个炸鸡块咖啡店不可。但早苗没给他这个机会，因为文化街投票下午。班里选的是演话剧啊，有问老师今天能否确定角色开始排练。他们的故事挺简单的，说的是王子和公主的爱情。有个地方住着被诅咒的，变青蛙的王子朱利夫，一直在森林里独自隐居。他遇到迷路的公主罗密戴，两人就这么有缘无分的相遇了，开始了幸福的生活。但有个黑魔法师想要拆散他们，坏消息和好消息就这么混一块了。西片觉得这黑魔法师还挺有意思的，高木发现他对这个挺感兴趣。这是旋角啊！阿尤手推高木。
，毕竟高墨技高佑文静好看，所以大家都推荐高墨演公主，但还得靠投票来最后决定。高墨问西片怎么想，西片脸红的说：“选出来的肯定是最合适的。”结果高墨全票当选公主。支配系的青蛙王子得在高墨面前饰演，看谁最合适。高墨就跟西片打赌，如果西片被选为王子，就算他赢了。西片满脸通红，这算什么竞赛啊？打家让台的地方，男生们一个个向前演示，一回合下来就被淘汰了。小夫直接就被定为非魔法师了。轮到西片的时候，大家发现西片似乎真的挺投入的。旁边的阿友都快激动晕了。高木突然给了西片一个笑容，西片以为高木是在挑衅他，觉得他不会说那些求爱的话，结果一转身才说出心里话，两人目光就对上了。西片仿佛能看到高木穿的公主裙站在他面前。这时候，旁边的胖虎因为没拿到最爱的炸鸡。他满是爱意的谈起炸鸡，早鸟决定临时改剧本，选他来演猪王子。最后西片成了团子，也行啊，王子和团子就差个王子。高木说他挺想听听西片练习告白的样子，西片立刻脸红了。放学时他说要带高木去个地方，高木笑眯眯地问：“是不是还想练告白？”西片红着脸说：“不是那回事。”然后带高木到后山池塘，说要比比谁先钓到鱼。高木还能猜出，他早晨把鱼竿藏这儿了。两人就坐在池塘边聊起来。高木问西片的：“池塘里有没有大鱼？”西片觉得应该有，听同学说过。高木说：“如果谁先钓到大鱼，就算赢，谁能想到这时候，高木已经钓起了一条鱼，甚至开始琢磨要玩什么惩罚游戏。”西片认为高木肯定不会摘鱼钩，到头来还是自己胜出。没想到高木说自己在家帮忙清鱼，所以鱼鳞什么的根本不在话下。西片一时没辙了，但他还是觉得能赢过高木。谁知道高木有新手运气？众所周知，新手总是容易有好运气。高木很快就钓到了第二条。这时，西片也觉得鱼咬钩了，他下意识抓紧了鱼竿，没料到那条鱼出奇的大，差点把西片拉进池塘。高木赶紧放下自己的鱼竿，一把抓住了西片的腰。西片当场就傻了，哪还有心思管鱼？这时，我鱼钩突然断了。高木看见鱼线断了，有点失落，然后意识到自己在抱着西片，吓得马上松开手。西片脸红的回头看高木，却看到高木也很遗憾。不过还好，西片没掉水里。之后，西片一路上都没敢吱声，音调的厉害。他不懂自己这是什么感觉。高木突然提到恋爱，日语里恋爱和鲤鱼发音相似，西片绝对是自己想多了。这时，高木提出了赌注的惩罚，要西片假装王子陪他排练。西片有点不好意思，但还是答应了。文化界号并没有发生什么异常的情况。伯明低伯明和大家开始了最后彩排，胖虎和小夫上演了猪王子对黑魔法师的诗集对决。没想到这戏码被早鸟踩大了。公主登场的时候，扮成团子的西片看呆了，但那台词怎么也记不住，因为之前一直跟高木一起排练公主和王子的戏。西片被老师训的时候，高木心里有点过意不去。班主任带来了安慰他们的零食，啊，有导演担心下一场戏会怎样。大家马上就要离开学校了，西片鼓足勇气与高木到天台见。高木说：“那他就先上去了。”以为西片终于明白怎么回事，没想到西片是想让高木帮忙练习台词。西片拿着剧本往天台走去，路过的同学聊着告白的事。他突然意识到上天台似乎有点不对劲，而且没告诉高木自己是想练戏。他想了想，准备装作专心排练剧本的样子。剧本落在走廊了，他一上天台正要开口，高木一个沉默的动作打断了他。西片担心高木会觉得尴尬，自己急忙想解释，却说不出话。高木突然想前一步，西片的脸立刻就红了。难道他真以为自己是来告白的？没想到这时，商务掏出了剧本，说猜到西片想练习台词。西片涨红了脸，又退了又红，最后只好乖乖跟高木一起对戏。这没听到高木说的那句，曾经真的有点期待。第二天，文化节如期而至，西片又在想如何挑战高木。他找到了鬼屋，打算自己先去转上几圈，熟悉了里面环境，再邀请高木一起玩，让高木在他面前装出害怕的样子。结果连门都还没进，就被高木抓了一个正着。高木预先猜到了他的想法，既然都来了，不如就接个挑战。西片和高木打了个赌，看谁先跑出来谁就赢，但是得一个人单独进去。西片立刻开始计时，高木第一个冲进去。一开始西片还有点担心这鬼屋会不会把高木吓坏，结果没想多久，高木就从出口冲出来了，只用了四十秒，还跟西片炫耀，说里面的装潢做的挺讲究的。正当西片准备全力冲刺。高木突然压低声音告诉他：“听说这种鬼屋里面通常会混进一个真的鬼，如果里面被人拍了四下肩膀，那可就出不来了。”西片僵在原地，他不先知道，但因为害怕，他吓得直接就冲进去了。高木还没来得及按计时器，西片在里面尖叫个不停，突然感觉肩膀被人拍了一下。就在第四下快要落下时，西片吓得赶快回头。
，没想到出现的人是高默。高默拿着手机说：“他还没开始计时呢。”接着表示，其实他想来西片一起走一遭。西片愣了一下，紧接着被鬼吓了一大跳。高木说：“西片的反应太有趣了，怎么能错过？”阿友这边被扫描推进去参加大胃王比赛，坐在他旁边的是扮作猪王子的胖虎。这时候，北条回想起男友冰口的教室，不准他去找他。越来越觉得自己冒火，直接冲到冰口教室，一推门，看到了却是打扮成女生模样的冰口。一条终于忍不住笑出声。西片看到班的话剧就要开始了。西片也终于得以完成团子的表演。正当公主要向朱王子表白之际，西片回头一瞥，正好和高木对视。高木说他想一直和他在一起，但目光却落在了西片身上。胖虎作为王子，不由自主地扶住了公主，在魔法师的帮忙下一起逃到鬼岛。小夫扮的非魔法师把朱王子抓走。接下来的情节是朱王子的死亡场景，两个人就这样上演了一段悲剧般的爱情故事。谁能想到出场后？朱王子胖虎肚子不舒服了，他那求助的眼神直盯西片。说到胖虎，这人还挺好相处，可这次他真的急坏了。西片这时候正紧张的复习最后的台词，高木要演的公主正要决定跟着朱王子走了，谁知高木一不小心踩滑了，差点就要摔得四脚朝天，一下子慌了手脚，扔下剧本冲过去接住了高木，结果胖虎的头套比西片来说大了点，灯光一闪，头套就掉了。朱王子瞬间变成了真王子，台下顿时一片哗然。高木看到西片的那一刻，笑得特别真诚。现场的人都静候下一句台词，西片灵机一动，改了台词，说他没被黑魔法师变成火腿，反倒是变回了人。这就是爱情的奇迹。高木眼睛一亮，全是真情流露。他说这就是魅力注定，他们从春天起就注定相遇。西片才是高木心中的王子，然后就紧紧抱住了西片。台下对时报发出热烈感动了，连导演都被感动了。老师们都兴奋的不行，大幕拉下，悲剧变成了喜剧，这戏得到了超高的评价。小破说出了点岔子，但结局棒极了。这货真的是好基友。只不过哪天西片总算是放松了。他问高木不是秋天见的吗？谁知高木回了他一眼，说是春天的事。西片一下子傻眼了，难道他是在暗示？正当这时候，同学喊高木去唱歌了。那天西片躺在床上，突然收到了高木发来的消息。高木发来了两张可爱的狗狗照，问西片要不要一起来。西片眼睛亮晶晶的，好的满头是汗，还一说自己是碰巧路过的，明明就是为了看喜欢的人，毕竟追喜欢的人不都是跑着去的吗？终于见到狗狗了，他乐呵呵的摸了好一会儿，刚摸完他喜不喜欢狗狗，他却装作一副不在意的样子。但散步的时候，他那只狗狗的绳子，这有什么大不了的？反正留狗的是高木，你留的是他。他心里想牵狗绳，又怕高木笑他幼稚，没曾想，高木居然主动把狗绳递给他。西片赶紧接过，心里那个开心啊！高木说：“狗爱跑。”问西片愿不愿意带他跑到神社，说自己会慢悠悠的走过去。西片乐呵呵的答应了，然后就带着狗狗飞奔到神社。想到高木还没到，就抱着狗狗在地上滚来滚去。突然听见高木喊他，高木问他玩的开不开心。西片小心翼翼的说：“还行，本来打算把狗绳还给高木，因为一个人牵着觉得不好意思，没想到高木说没关系，觉得西片牵着狗狗更开心，他自己也很高兴。至于为啥，高木让西片自己猜。”两人一路聊着，把狗狗送回去。西片回想高木的话，一对视就紧张。高木问他必要不要知道答案，说会发邮件告诉他。结果是自己焦急的打开邮箱，结果是自己摸狗狗的照片。西片羞得要死。两天后放学，西片突然想起作业忘在学校了，半路想回去取，让高木自己先回。高木想不用走放学的路了，这运气也太好了吧！西片翻书时，高木掏出针织工具，西片当场惊呆了，高木竟然会针织。高木看他好奇的样子，问他想不想试试，反正还有个备用毛线团。西片有点害羞的接过来，在高木的指导下尝试着针织，不过没弄成。高木瞄了一眼，觉得光说不太好懂，就站起来走到西片边上，手把手教他针织。西片哪能学得进去，脑子都热乎了，害羞的一把推开毛线，说太难了，学不来。心跳这时候都一百八十了，高木立马明白他害羞了，没再难为西片。微微之后，并没有造成什么异团的织围巾，还为西片围巾上打字，写什么好呢？西片纳闷，不应该写自己写完了吗？高木点了点头，说这围巾是准备送人的。西片顿时紧张了，开始旁敲侧击，问是不是送父母的。高木马上摇头，反问西片为啥这么好奇。西片心虚地说，想看颜色合不合适。高木跟他说，围巾是要送给一个十五岁的男孩的。西片惊了，年纪还比我大呢，他心里那个五味杂陈呢，知错还不自知呢。看到颜色，西片随便说了个红色，高木就开始织红围巾。西片的心情更复杂了，书也看不进去了。高木发现后，马上拿手机
，给他看狗狗照片。西片以为高木是在顾及他的感受，谁知高木说那狗狗就是十五岁的男孩哦。邻居家奶奶说那狗年纪大了。拜托他帮忙织围巾给狗狗玩呢。西片这下轻松了好多，但还是装作不怎么关心。高木看他那样就笑了。放学后，西片突然拉着高木去某个地方，说爬上去就知道是啥了，还问高木爬过这山雷。高木说没爬过。西片就一路聊漫画，走到半路，高木忽然问西片是不是搞什么鬼，说他看起来紧张的很。西片忙不迭的解释：喂，喂喂，你肯定看错了，其实心里是有点小打算的。之前一路说个不停，就是想让高木分心。爬到台阶上，他问高木：“知道这台阶有多少层吗？”两人已经过了一半，西片觉得高木肯定猜不到，但到了山顶，高木看着风景笑了。西片突然不知道咋办了，高木问他带自己爬山是不是为了这风景，西片脸红了，马上说不是的，他说想和高木比比看，说出比赛内容。没想到高木直接答出来，连分都不用让。西片惊了，他怎么会知道？高木指了指旁边。介绍排场心里一吵的情况，这儿是情侣圣地，总共四百一十五个台阶，说爬上来的情侣能白头偕老。西片这才恍然大悟，脸红的不行。刚我小的说知道他不懂，既然输了比赛，就得接受惩罚。听俗行里写下名字，情侣就能永远在一起。他刚要说，西片已经红着脸说自己没喜欢的人，你还真能装。高木也就没再逼他，下次咱们再一起来看这风景。西片愣神了一下，害羞的说。这不是约会的地方吗？秦汉，高木揍他，不是你带我来的吗？另一边，北条被冰口拉到梁元台阶上，开始还没意识到这是啥地方，然后想起了这是梁元台阶，有点不好意思，但还是打算在台阶上戳破冰口，硬着头皮说：“信这些的东小孩子呢。”结果等啊等，冰口就是不开口，还说这里空气好得很，其实冰口是懂的，但他没胆子说出来，打算下次再说了。北条以为他真的就是来看风景的，自己有点尴尬。但决定还是得逆袭一下，问他知道这的传闻不？话到嘴边又说了，最后说算了，望着孩子气的事了。然后他俩就开始看风景，真也和中井也开始爬楼梯了。真也看中井态度平常，一点也不害羞，只好自己委屈的走到台阶顶准备写名字。没想到中井突然打断了他说：“是这样不太好吧？”真也问他为啥不同意写。中井接过笔记本翻到一页，有点不好意思的告诉他，他之前一个人来过，那时候就写了他俩的名字。你以为这哥们直男，其实早就不是了，高的都缺氧啊。至于阿友和她闺蜜的爬山，阿友还以为他们俩心有人了，所以才会来这梁园台阶，以为自己终于能聊恋爱的事了。谁知道两人其实是来比赛的，根本不知道这是梁园台阶。最后三人看完风景就走了。西片和高木下山时，高木问西片：“数没数过这台阶？”西片摇了摇头，他说：“他之前自己来过。”本来想数完台阶再去找高木，结果半路撞见中井，那时候就忘了数台阶了。是中井跟他说台阶有四百一十五层的，但为啥中井知道他就没提？这时候高木竟然开始羡慕真野了。他们俩离开后，经过了家书店，高木说他要买点什么，西片就陪他一块儿进了店。西片的眼睛盯上了少女漫画，移不开眼了。他最爱的少女漫画就要拍电影了，他特别想弄到那个情侣套装，可他找不到人陪他一起去。他不想让朋友知道自己喜欢看少女漫，况且他们俩又不是情侣。一想到高木，西片就觉得尴尬极了。这时他看到了一部西部电影，可惜已经被租走了。高木听后并没有发生什么异常的情况，高木特租一部电影，然后交换看。西片立马答应了，他打算找部鬼片来报复。但一转身发现高木正认真给他挑电影，西片还是放下鬼片，决定挑部好看的给高木。他挑了一部关于未来的牛仔电影。结果他说剧情时不小心剧透了，意识到这点，西片觉得很内疚，决定再找一部电影。没想到高木接过电影不放，因为是西片认真挑的嘛。高木推荐给西片的电影，真的是照着西片的喜好选的，有复仇啊、悬疑啊、打斗的。西片觉得更尴尬了。高木其实有话想说，话到嘴边，最后变成了互相推荐电影。和西片告别后，高木叹了口气，每次关键时刻，他总是把握不住。这是西片看完了高木推的电影，感动的泪水满脸，想着下回还得找高木给他推荐电影。他突然记起还有一部电影，正准备看他片名，高木突然发消息来说少女漫剧场版的事，还提到有情侣特点。问西片收到消息惊不惊喜？西片赶紧回了条消息，问高木愿不愿陪他去看电影，反正电影名字也叫一起看吧。圣诞节快到了，高木装扮老人，骑着麋鹿给西片送礼物。西片以为自己懂了高木的意图。结果高木告诉他，这不过是一场梦，手上的礼物其实是情侣特点，一个秃头恐龙玩偶。西片不敢相信的从噩梦中醒来，他们约好了一起去看电影，第二天就要坐船离开这个小岛。西片已经把票预订好了。
，把莫巴利屋藏在身后。高木说：“今天寒假正式开始。”西片意识到，如果今天不赢，就意味着精英全输了。他也被整得够惨的。不管如何，今天他得赢一次。他们走在城市的街道上，这还是高木第一次来这逛。西片脑子里全是怎么赢过高木。看电影还有一段时间，就带高木去了游戏厅。看到了有少女扮照娃娃机，他努力克制住自己，准备用自己擅长的游戏挑战高木。没想到高木先发现了他心动的样子，就主动提出要玩照娃娃。西片有点惊讶，没想到高木也爱少女漫。高木其实哪里喜欢少女漫，就西片这么木讷才看不出来。但既然能有机会抓自己想要的娃娃，当然不能放过。两人比一比，谁先抓到东西谁就赢。西片先开始，他心里其实想要的是双人娃娃，但眼前的拼图让他想赢。胜利冲昏了头脑，他选了拼图，结果连拼图都没抓起来。到高木抓娃娃，他早看出西片在想啥，一下子就抓到了对儿娃娃，还挺顺利的赢了。看你西片那表情，高木就把娃娃送他了。西片一脸惊讶，高木不是说他喜欢的吗？高木笑嘻嘻的解释，他喜欢的不是少女漫画啊。西片脸红的不行，看着高木想少说什么，没想到高木说他喜欢抓娃娃，就是爱这一把搏命的快感，就是打住。今儿商场情侣真多，高木问西片：“要是不承认是情侣，是不是就拿不到赠品了？”西片觉得高木这是故意找他难堪，故意一个劲说情侣。他洋洋得意地告诉高木：“情侣这事儿只要自己硬说，别人也没辙。”结果得意忘形，竟然拉着高木去找店员，说他们是情侣要赠品。我这捏人代替羞耻的习性，啥时候能改啊？甜是甜了点儿，但尴尬死了。西片说完自己都尴尬的不行，羞着脸跟高木一起拿了跳，然后两人又去买了情侣套餐。听说还能得到情书赠品。走到一半，西片突然要上厕所，让高木先带爆米花去。高木点头答应了，然后悄咪咪地把西片的那份赠品塞进了口袋里。其实西片没去厕所，是在外头给高木写圣诞祝福。他回到电影院，看见里头情侣挺多的，但跟高木换座位时，不小心碰到了高木的膝盖，两人都尴尬的不敢看对方。西片坐下时发现高木的包空了，高木问西片看赠品了没。他们一起打开一看，是少女漫里主角互送礼物的画面。电影开始了，吃爆米花时，两人不小心手碰到了对方的手，西片害羞的把手缩回来。此刻，电影里的主角们正上演爱情戏码，虽然俗气，但西片看得津津有味。主角们互表心声后，西片感动的泪如雨下。走在路上，高木突然问西片：“喜欢啥样的女生？咱电影里那样的女孩子喜欢吗？毕竟又呆萌又努力还可爱。”西片不好意思的挠挠头。他也搞不清怎么回答。这时，高木提出再比赛一次，看谁先跑到电线杆那儿。西片不懂为啥，但还是加速了起来。这次他真的赢了高木，高木竟然猜到，这次便想年前赢一次，因为之后的西片得意洋洋。他觉得下次还能赢，马上就扔了个硬币，问高木在哪。没想到高木真的没猜中，他顿时觉得自己运气爆棚，但感觉高木的反应有点不对劲，说不出哪里怪怪的。但高木拉着他，竟干巨大的圣诞树了。他盯着圣诞树发愣的时候，高木不小心撞到他背上，说自己有点冒失。西片吓得忙问：“有什么不对劲吗？”高木笑着说：“他只是在模仿电影里的主角。”西片觉得自己赢了，其实只是幻觉。西片急忙问高木为啥这么做，高木笑着说：“希望西片觉得他可爱。”西片突然害羞了，没想到高木让他按剧本来。西片这才想起这是电影里的桥段。这时圣诞灯突然亮了，小刚转头对西片说。希望你觉得我可爱，这些都是真心话。高木背后的巨大圣诞树亮了起来，西片看着捂住手的高木，脸红着从包里掏出个礼物，是为了感谢高木陪自己玩的。高木有点紧张的拆开礼物，是一对粉红色的手套。原来西片一直留意到高木手老是冷，高木戴上了手套，然后把准备给西片的礼物递过去。西片打开一看，是条蓝色的围巾。原来高木一直在图书室织的围巾，就是为了送给娜的。两个人都带上了对方的礼物，他们一起坐游轮回家。路上，西片看到店里的贺卡，上面写着要送给重要的人。高木一回家，就看到了藏在礼物里的贺卡。西片手里也有一张贺卡，真是太甜了，快受不了！导演得给我来真一导送啊！每次经过烟花大会的台阶，西片就会想起牵手的那一刻。他尴尬的时候，竟然发现高木也在。这一次，他们是来新年参拜的。一个戴围巾，一个戴手套，父母正忙着聊天，所以两个人就约好一起去参拜。到了这一步，还不承认关系吗？许愿的时候，西片希望今年别被高木捉弄。神说没门，他就喜欢他。高木早知道西片的愿望，西片急忙问高木，他的愿望是啥？高木让他猜。西片以为高木想捉弄他，没想到高木说不是，反正不许愿也能捉弄西片。然后是时候，高木提议来年的第一场比赛，两人出钱。
，看谁的运气更好。西片马上就进了这个赌局，他出道个吉，高木出道了大吉。看来今年高木还得是西片的大哥啊！西片还在琢磨高木的愿望，为了新年不惨败，他得猜出高木的心思。就在这时候，高木妈打电话叫他回家，西片下意识站起来叫住高木，说明年的礼物他非赢不可。小高笑嘻嘻的反问：“是不是意味着明年也要一起来？”西片一下子说不出话来了，没想到高木说能一起就好，西片赶紧答应了。反正他爸妈每年也就忙着聊天。高木突然说：“没想到愿望那么快就成真了。”原来他愿望是西片继续找他玩，但西片不信，觉得自己被耍了。新年后，积雪终于堆起来了。西片兴奋地准备拍照，却收到高木发来短信，约他在小广场进行堆雪人比赛。西片看到高木没带他送的手套，高木悠哉地说：“堆雪人手套会湿，所以他今天换了副新的。”你说说这此时不磕更待何时？他们堆雪人的规则是半小时，不过要堆好看的，不是大的，怎么评判好不好？就互相给分手。西片以为雪人越大越好，结果就那么乱滚一通。高木优先的准备材料，西片好不容易滚完底部，发现球滚得脏兮兮的。高木的小雪人却很精致，有那种雪人的感觉。他不服输，开始弄雪人上半身，光是滚球就累坏了，而且大雪球还弄得很脏，完全没了雪的洁白。倒计时只剩两秒，西片还没动手堆上半身的雪球，就光气后并没有化学什么一盘的情况。叫我们一块看，那对比真是够惨的。西片知道自己怎么也比不过高木，没想到高木居然叫他一起回家，还说两个雪人像一对情侣。西片倒觉得像父女似的。新年一过，学生们的噩梦也就跟着来了。开学第一天，大家都挺兴奋的，美奈整个假期都在放风筝、扫描呢。就跑步跑了整个假期，穿经济穿得飞快，红包输了不少，换了双新运动鞋。哎呦，就宅在家里过了这段日子。这天，北条突然找西片，问冰口有啥想要的东西。原来是冰口生日要到了，北条说冰口先送了他礼物，他这回送礼物算是还礼，叮嘱西片别误会。西片一听这话，倒是紧张了，想起之前和冰口的聊天，冰口虽然知道北条厨艺一般，但他还是挺想尝尝。北条亲手做的曲奇。北条突然笑了笑，西片走过，不知怎的被塞了口狗粮。北条走前还叮嘱西片，争这事儿可不能告诉别人。放学时，高木问西片今天是不是和北条聊天了。西片本来打算说的，但想起北条临走前的嘱咐，嘱咐的不能说出去。西片这心虚的别过头去了。没想到高木竟然猜到了，是在问冰口想要什么礼物。西片这人直，答应了事儿就得守住嘴，这下反倒让高木怀疑是不是猜错了。这时候，高木问西片有没有啥想要的礼物，他说自己想送人礼物，需要点参考。西片一下子好奇了，问他想给谁送，结果是给一个十五岁的男孩，又是个比自己年龄大的家伙。但西片之前吃过亏，狗子今年都十六岁了，高木却跟他说这回是个初三的学生哦。西片一听就酸溜溜的，不知道高木让他好好想想，毕竟是给他的礼物。西片脸一下子就红了。原来是下一次生日的礼物，不知怎么的，他松了口气。他赶紧跟高木说，自己不能说出北条的事，因为他已经答应了要保密。高木想了想，觉得自己太为难西片，毕竟西片是个诚实的孩子。情人节这天到了，西片觉得高木肯定会捉弄他。果然一打开鞋柜，发现三份巧克力。西片觉得这肯定是高木的把戏，但打开一看，那小纸条写的不像高木的字，上面写着：“文化季的时候请收下吧。”我在文化节的时候就喜欢上西片了。西片震惊了，难道真是学妹送的？他拿着巧克力回教室，不知怎的看到高木有点心虚。他知道今天肯定要被高木情人节整一下，所以他尽量避开有关情人节的话题。但高木问他是不是藏了啥，西片一紧张就岔开话题。他们用数字谐音来对话，哎，西片又输给了高木。他不懂自己为啥要这么心虚的藏着巧克力，其实大可告诉高木。是学妹送的，但西片就是说不出口。高木直接作业来抄，西片心想这惩罚还算轻松。但他一打开书包，巧克力就暴露了。西片犹豫再三，还是决定说实话。但高木突然说不抄了，说他的作业一定没错。西片觉得奇怪，往常的话，高木肯定继续捉弄他。高木心情不咋地，他来的那么早，肯定是发现了柜子里的巧克力。另一边。闺蜜团也互换了巧克力。胖虎和小夫看到满街都是情侣，连他们的兄弟冰口也被北条搭讪了，两人就默默闪了。冰口心存坏，然后他意识到收到的巧克力不是手工的，他好难过，因为他昨天看到北条在超市买材料，难不成那是给别人做的，或者北条做饭太糟，只好买成品。课上的时候，西片老盯着高木，不知道怎么开口解释巧克力的事。奇怪的是，高木今天没捉弄他，这让西片那个常被捉弄的家伙，他就不自在。他决定自己先发制人。拿出自己练的搓橡皮技巧，今天就故意输给高木，借机坦白自己收到巧克力的事。结果没想到手气太顺，搓了个长条出来。
。了解到公墓呢，公墓问他如果赢了有什么好处，西片说会告诉他一个秘密。公墓却突然不玩了。西片正在慌的时候，老师让他回答问题，他当然答不上来。然后公墓就笑了。西片终于松口气，直到快放学，他还在想怎么坦白。没想到这时，胖虎和小福突然谈到门口多了三个女生，女生们都是来找西片的。两人吓一跳，以为西片要变身校草了。这时，高木恰好路过，西片拿着巧克力跟那三个女生道谢，但说自己不能接受这巧克力。他说的很认真，考木当场了。那三个妹子反倒松了口气，马上收回了巧克力。原来是他们放错了地方，他们真正想给的是小柴。西片一点也不难过，反倒心情好了很多，太棒了！这下不用纠结怎么跟高木解释了。但他刚转过头，发现高木已经不在教室里了。这时候，冰口也在叹息。北条路过，问他怎么了。冰口抿了抿嘴，问北条本命巧克力送出去没有，然后说其实自己看到了北条买的做巧克力的材料。北条生气了，狗自己不小心把锅给烧焦了。冰口听了，心情顿时好转，而西片心里其实有点失落。今年没有收到高木的巧克力，他硬撑着说自己本来就没期待，但路过神社的时候，却看到了高木的自行车。西片就不自觉地走进了神社。这时，高木正在发短信，想约西片出来见面，没想到下一秒钟铃声就响了，西片突然出现在他面前，两人开始互诉我今天收到的巧克力的事。西片知道高木已经知道了，心里一松，说自己一直在担心，不知道怎么跟高木开口。高木也说自己紧张极了，怕听了之后会像以前那样刁难西片。他不想失去这种随意捉弄西片的感觉。西片还没来得及问为啥高木知道他收到巧克力，就看到高木递过来一盒，原来他一大早就打算放进芯片的鞋柜里，但看到了那三块巧克力，他想了想，还是决定今天送给芯片。西片脸上一下红扑扑的，小心翼翼的接过巧克力，一激动打开，竟然是咸鱼干。原来西片早上用咸鱼干日给他开了个玩笑，但他竟然想到一块去了。这其实是高木呢来整蛊西片的道具，他也备好了真正的巧克力。第二天，西片一来到学校，冰口说打算在白色情人节那天向北条表白，还希望西片也能趁那天向高木表白。这兄弟不单要自己有眉目，还要拉上西片一起。哇、哦，原来冰口其实是怕自己一个人表白。冰口的话让西片开始觉得自己对高木的感觉也怪怪的。跟高木一起回家的路上，他老是心不在焉。高木问他喜欢不喜欢吃咖喱包，西片一时没听出，还以为高木在问他喜不喜欢他，吓得他语无伦次。高木感觉到他的异常，就问他在想什么。那件事是喜欢还是是不喜欢？西片越想越觉得头绪万千。走在一起很开心，他们俩相处其实挺好的。难道他这种反应是因为喜欢高木？没想到高木又突然捉弄了他一下。西片觉得自己应该是不喜欢高木的，但一下简单又说不出来讨厌高木的理由。西片觉得这都是冰口害的。让他整个人都乱了套。他决定也给高木来个整蛊，打算在3月14号那天给他个惊喜，设计了高木去解密。等他遇到南崎时，就把准备好的礼物亲手交给高木。他觉得计划很完美。然而高木告诉他， 3月14号早上他要去参加亲戚的婚礼，只能等第二节课后才回来。让西片帮忙记下第一节课的笔记。西片一听这事儿太好了，他有更多时间布置惊喜了。结果等到3月14号，他想把盒子放在高木的鞋柜里，却发现鞋柜已经满满当当的，连抽屉都塞得满满的。不过西片还是把盒子塞到了高木的板凳下面。正当他准备放第二个盒子时，碰上了欧玉的冰口。冰口给他打气说表白要加油，让西片又羞得一脸通红。他使劲摇摇头，快步去布置那个惊喜盒子。一切都准备好了，他匆忙记完笔记，就坐等高木回来上课。但奇怪的是。高木怎么一直没出现？到了午休时间，老师让他单独当图书委员。这时他终于收到了高木发来的短信，原来是大风让渡轮停运了，高木得等到明天才能回来。高木自己也觉得很遗憾。这时候胖虎和小夫在教室里打起来了，不小心把高木桌子底下的惊喜盒给撞了，盒子被路过的美奈捡起。西片还在那儿专心记笔记，他嘴上说今天不用告白，不用被高木捉弄，挺好。但没看到高木时，啊，西片又觉得有点失落。原来他已经习惯了高木在他身边。这时，美奈开始尝试开启西片留下的盒子，他跟着线索找到了体育仓库，然后他们三个人找到了第二个盒子。他们正忙着解谜呢，西片却一个人坐在图书馆里。没想到胖虎突然过来找他，说今天真遗憾高木不在。胖虎是来还书的，西片记得这本书是他刚到图书馆时跟高木还的。胖虎说书里全是男人的战斗，很刺激。但西片记得高木告诉他书里有句“我喜欢你”，高木还说这书不适合他，胖虎却坚持说西片会喜欢这本书。这是冰口一把回礼的巧克力，交给了北条。冰口逗他，快告白别单着。冰口叫住北条，北条那时候心跳的厉害，但冰口开口的第一句却是明天见，看样子还是差点火候啊。
，冰口叹了口气，希望西片能告白成功。西片把书拿回家了，他突然收到高木发来的短信，短信里说轮团已经开始行驶，说不定高木今天下午就能到。西片原本计划明天学校见面，可他转头看到那本小说，不自觉地翻开来找那段台词。高木那句念的台词到底在哪儿了？找了好久也没找到。突然他明白了，如果高木那天说的话不是在逗他，其实之前的所有经历都是高木想说的心里话。这一刻，西片突然懂了，他一把抓起巧克力，就说要出门，满腔热情地跳上了公交。而此时，她的闺蜜们在学校找到了最终的盒子，他们明白这是西片的任务，还提到要让高木来拿礼物。三个人马上明白了，这是西片为高木准备的情人节惊喜。陈浪把盒子放回原处，看来大家都在帮这两人撮合。西片带着巧克力赶到了渡口，围着围巾赶到时，轮船刚好结束，他到处找高木。看见高木上了车要走，他去追，却没追上，巧克力不小心掉了出去，被车轮碾了稀烂。有人喊着要找这辆车，但西片丝毫不犹豫，捡起巧克力继续追，哪怕礼物坏了也要追。这已经不仅仅是送礼物了。三个闺蜜在感叹，高木和西片在一起肯定很快乐，因为西片每天都会想尽办法和他玩耍，每天都有新奇的惊喜。不就在这时，车正好拐弯，西片在后头拼命追赶，说在转弯的一刹那。高木在那儿拍照，高木在那儿拍照，想把照片发给西片，远远的就能看到一个戴着蓝围巾的少年在追赶。西片摔了个跟头，爬起来的时候发现车就停在前头。这时高木也下车了，两个人都朝对方跑了过去。风都停了，阳光正好洒在路上，两个迫不及待想见对方的人正朝彼此奔去。高木好奇问他怎么会在这儿，西片气喘吁吁地说。是因为想见高木，高木笑的眼睛都弯成月牙了。西片有点害羞的掏出那礼物，他说高木在情人节那天送了他礼物，所以他也打算在白色情人节回赠礼物给高木。高木虽然看到礼物碎了也开心，因为他懂得了西片的心意。这一刻，高木就伸手牵住了西片，风轻轻吹散了樱花瓣。西片看着少女脸上的幸福笑意，心中也溢满了丝丝情愫。哪怕是身为管家的机械大纲，我也是一脸樱木笑。